அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கு நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் சொக்குவின் சமையல் பகுதி மூன்று நெல்லை மண்ணிலிருந்து உங்களுக்காக நெல்லையுடைய தலையாய டிஷ் தலையாய உணவு கொடுக்க இருக்கின்றோம் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா எனக்கு தெரியல மற்ற ஊரில் இது எப்படி என்ன பேரில் அழைக்கிறாங்கன்ட்டு ஆனால் வந்து திருநெல்வேலி அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த உணவு தான் வந்து திருநெல்வேலியுடைய அடையாளம் நம்ம சொல்லலாம் எப்படி திருநெல்வேலியில் ஸ்வீட்னா அல்வா சொல்கிறோமோ அதே போல் இந்த உணவு தான் தமிழர்களின் உணவு என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பாரம்பரியம் உள்ள ஒரு உணவு இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பிறந்திருந்தாலும் எனக்கு எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒம்பது எண்பது காலங்கள்லாம் வந்து நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் எங்களுடைய பவனாசம் ஆற்றுல குளிக்க போகிறதாகட்டும் அகசில் அருவியில் குளிக்க போகிறதாகட்டும் மேலே இருக்கக்கூடிய பானத்தில் அங்குள்ள அருவியில் குளிக்க போகிறதாகட்டும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த குளிக்க போகிறது வந்து குளியலுக்காக இல்லை இப்போ பண்ணக்கூடிய டிஷ்ஷை வந்து பெரிய சட்டியில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு வந்து வடகம் வத்தலை வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு நல்லா குளித்து சாப்பிட்டோன்னா சாதாரணமாக வந்து ஒரு நாலு கவலை சாப்பிட்றவங்க நம்ம நாற்பது கவலம் சாப்பிட்ற அளவுக்கு பசி பசி இருக்கிறதுனால கிடையாது பசி மட்டும் இல்லை அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சுவைக்காக அந்த குளித்த பிறகு இப்போ சொன்னால் நாக்கில் எச்சில் ஊறுது அந்தளவுக்கு டேஸ்டியான ஃபுட்டு இந்த ஃபுட்டோட பேர் வந்து கூட்டாஞ்சோறு இது எப்படி பண்ணணும் இவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன எவ்வளோ பேர் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கு தெரியாது பட் இப்போ நம்ம கூட்டாஞ்சோறு எப்படி பண்ணலான்றது நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஷ் வந்து உண்மையிலே அது சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ஆனந்தமாக பேரானந்தமாக இருக்கும் ஸோ நான் நீங்களும் வந்து இந்த டிஷ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பண்ணி பார்த்து அந்த ஆனந்தத்தை அடைவில் என்ற முழு நம்பிக்கையுடன் நான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பண்ணப்போது வந்து பன்னிரெண்டு பேருக்கு தேவையான ஒரு கூட்டாஞ்சூரை தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபேமிலி மதியானம் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ பொருட்கள் வேணும் என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் எப்படி சமைக்கணுன்றதை இப்போ நம்ம நேரடியாக களத்தில் காண்போம் நான் கையில் வச்சுருந்து கால்பிடி இதில் வந்து இந்த கால்பிடியில் வந்து ரெண்டு பங்கு இது வந்து ஒரு பங்கு மறுபடியும் இன்னொரு பங்கு அரிசி நல்ல நயமான புழுங்கல் அரிசி இந்த இந்த உழக்கில் வந்து இந்த ஆழக்கில் வந்து பாதி அளவுக்கு பருப்பு நம்ம ரெண்டு இந்த இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசி வந்து களைஞ்சி வச்சு நம்ம ரெண்டு தோரம் பருப்பு இதில் வந்து கால் அளவு பாதி அளவு மன்னிக்கவும் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து புளி நல்ல ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு புளி புளி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் சீரகம் வந்து நம்ம மிக்சியில் போடுற அளவுக்கு மிக்சியில் போட்டு அடிக்கிற அளவுக்கு எடுத்து வச்சாச்சு ஒரு தேங்காய் ப்ளஸ் வந்து காஞ்ச மிளகாத்தூள் ஒரு நாலு பூண்டு நாலு சின்ன வெங்காயம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எல்லா விதமான காய்கறிகள் முருங்கை கத்திரிக்காய் கேரட்டு பீன்ஸு என்னெல்லாம் காய்கறி இருக்கோ எல்லாமே போடலாம் எல்லாமே போடலாம் எல்லாத்தோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஃபுட்டோடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே மாங்காய் தான் இந்த மாங்காய் என்னென்னா கூட்டாஞ்சோறு இனிக்காது மாங்காவும் முருங்கை மட்டும்தான் இந்த ஃபுட்டோடு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன் இன்க்ரீடியன்ட்டு இது இல்லாமல் கூட்டாஞ்சூர் ஃபினிஷ் ஆக்க ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது ஸோ இது மாங்காவும் முருங்காவும் எங்கே இருந்தாலும் இல்லாத நேரத்தில் இதை பண்ணுறது வேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இருக்குது இது சீசன் அதனால் இந்த விஷயத்தை நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் லெட்ஸ் கோ ஃபார் த குக்கிங் இப்போ தோரம் பருப்பு நம்ம முதல்ல இது குக்கரில் வச்சாச்சு ஸோ நம்ம ரெண்டு எல்லா காயும் வந்து இப்போ நல்லா சூடாகிட்டு இருக்க தண்ணியில் போடுறோம் எல்லா காயுமே இது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃபுட்டு இது உண்மையிலே வந்து நம்ம மக்கள் ஏதோ பிரியாணி தான் டேஸ்டியான ஃபுட்டுன்னு நினச்சி அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க இந்த கூட்டாஞ்சோறு மட்டும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் பிரியாணி சாப்பிட்றவங்க எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியாகிடும் இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் ரெண்டுத்தையும் சாப்பிட்டதுனால அந்த அனுபவத்தில் முன் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் கல் உப்பு டாட்டா கல் உப்பு போடுங்க ஏன் டாட்டா தான் இந்த கொரோனா நமக்கு அவ்வளோ உதவி பண்ணியிருக்காங்க மற்ற உப்பை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் 
பெருங்காயம் ஒரு நாலு சின்ன துண்டு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமாக மஞ்சத்தூள் மூணு ஸ்பூனு மூணு சின்ன கரண்டியில் இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா ஆவி பறக்க சுட்டாஞ்சி அவர் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு சைவ பிரியாணி இது இப்படி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப இப்போ அரிசி போடுறோம் இப்போ கையில் இருக்க அரிசி எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விடணும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து காமிச்சது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் போட்டு அடித்தாச்சு அது எல்லாத்தையுமே இந்த தேங்காய் மாங்காவோட நம்ம மிளகாவத்தை காமிச்சோம்யா அதெல்லாம் இப்போ உள்ளே போயிட்டு இருக்கு வாசனை இன்னைக்கு வாக்கிங் கோயிலாக எல்லாம் போட்டாச்சு இதே ஒரு மிக்சிங் தான் இதுக்கு அடுத்து புளி கூட்டாஞ்சூர் செய்ய வைத்த சீன வைரஸ் கொரோனாவுக்கு மனமார்ந்த நன்றி அந்த கிள்ளி வச்சிருந்த அந்த கருவேப்பிலையும் உள்ள தள்ளிடுவோம் அதன் பிறகு ஒரு மூணு ஸ்பூனு கல்லு உப்பு டாட்டா கல்லு உப்பு ஒன்று ரெண்டு மூன்று அகெயின் ஒரு கம்ப்ளீட் மிக்சிங் சுவையான கூட்டாஞ்சோறு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் கிட்டத்தட்ட கல்யாண வீட்டில் வந்து சமையல் சாதம் பண்ணுற அளவுக்கு தான் அன்றால் சுக்கிலிங்க இறங்கி ஆடிட்டு இருக்க வெற்றி கிடைக்கின்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கையுடன் மங்காத நினைவிலே மயக்கத்துடன் மனிதனாக வந்து மாமனிதனாக மாறுவேன் என்ற நம்பிக்கை இதுக்குனே வேக வச்ச பருப்பை அப்படியே நம்ம கூட்டாஞ்சோட மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்த ரவுண்டு உப்பு மிளகா வத்தல் பருப்பு அரிசி முருங்கை பீன்ஸு கேரட்டு மாங்காய் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயாச்சு பார்ப்போம் மனிதர் சாப்பிட்றதுக்கா சாப்பிட முடியாதுக்கா என்றது வந்து சமைச்ச அப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் எத்தனை உயிர் போக போதும் அடி வாங்கின கைப்புள்ளே இந்த அழிவில் இருக்காக வாங்கினவங்களாம் உயிரோடு இருப்பாங்கள மாதிரி தான் சொக்கலிங்கமே இவ்வளோ சிரமம்னா சொக்கலிங்கம் செய்த சமையலால் என்ன கலைவர் நடக்க போது திருநெல்வேலி மண்ணில் இதில் வந்து கருவேப்பில் கடுகுலாம் தாளித்து போடணும் அவ்வளோதான் இது இப்போ இதோடு இதை மூடிடுவோம் அதை கடைசியாக அதை தாளித்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா பதம் வர வரைக்கும் நல்லா சூட்டிலே இருக்கணும் நல்லா ஃபுல் சிம் ஃபுல் நெருப்பில் இப்போ அதை வச்சுருக்கோம் முடிய முடிஞ்ச உடனே ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து அது எவ்வளோ நேரம்ன்றது வந்து பதம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கருவேப்பிலையும் கடுகையும் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஐட்டம் ரெடி இப்போ நம்ம இந்த வானல் சட்டியில் வந்து 
தேங்காய் நான் ஊற்றிருக்கோம் இதுதான் அதோடய ஸ்பெஷாலிட்டி அகெயின் வந்து நல்லா இப்போ சுட்டுடுச்சு இப்போ கடுகு இந்த உளுத்தம்பருப்பு ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் இது நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா வதக்கணும் தேங்காய் எண்ணெய் மாந்திரம் வேணும் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நம்ம சாப்பாடு கலவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆறு ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம் கணக்கு இது மாதிரி இப்போ ஸ்பூனில் பெரிய ஸ்பூனில் ஆறு கணக்கு வச்சுக்கலாம் அது உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணும்போதே உங்களுக்கே தெரியும் வா இது ஒரிஜினல் தேங்காய் எண்ணெய் போடும் நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் சிம்லேயே வந்து கொஞ்சம் சுட வைக்கலாம் நல்லா பொன் முருவலாக வறுக்கணும் இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி சமைக்கும்போது எப்பொழுதுமே பாடல்களை வந்து பின்னாடி ஒழிச்சிட்டு இருக்கிறது நல்லது பொதுவாக எங்கள் ஊர் திருநெல்வேலியில் முத்து மெஸ்னு ஒரு மெஸ் உண்டு இங்கே எப்போதுமே கிருஷ்ணனோட பஜன் தான் பாடிகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் பெஸ்ட்டு சைவ ஹோட்டல் அப்படின்னு சொன்னால் சைவ மெஸ்ன்னா முத்து மெஸ் தான் நன்றி பார்க்க ஒரு டூ வீலர் பார்க்க கூட இடம் இருக்காது ஆனால் அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும் அதே போல் இங்கேயும் நம்ம சமைக்கும்போது இங்கே பாடலை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் நான் யூஸ் பண்ணலாம் அது காப்பி ரைட் இஷ்யூ வரும் அதனால் யூஸ் பண்ணல பட் நார்மலாக நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து சமைக்கும்போது பாடல்களை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நல்லா அந்த வெங்காயம் கருவேப்பிலை எல்லாமே ஒரு ஒரு மாதிரி கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு இந்த பொன்னரமாக மாறிடுச்சு இட் இஸ் அ டைம் டு மிக்ஸ் வித் அவர் ஸ்பெஷல் ஃபுட் கூட்டான் ஜோரு இப்போ ஐம் கோயிங் டு ஓப்பன் அப் திஸ் பாக்ஸ் எப்படி எப்படி ஒரு சாம்பார் சார் மிசிபிளா பார்த்த மாதிரி வந்திருக்கா இப்போ அந்த சாதத்தோடு தான் இதை நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பயங்கரமாக சுடுத முடியா ஏன் இந்த சத்திய சோதனை எனக்கு அவ்வளோதான் போட்டாச்சு இப்போ ஒரு மிக்சிங் ஃபைனல் மிக்சிங் மாங்காய் கொட்டலாம் பார்த்தீங்களா அப்படியே பார்த்தால நாக்கில் எச்சில் ஊறுது இப்போ அடுத்து வடகை வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன் வடகை தொட சாப்பிட வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லி மிக்ஸ்டு இது பன்னிரெண்டு பேர் பதிமூணு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது அப்படியே முடிக்க வேண்டியதான் சுவையான கூட்டான் ஜோறு ரெடி ஆ வா என்ன டேஸ்ட்டு செல்வ பாலாஜி பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இப்ப எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிருக்காரு சார் என்ன சாப்பிட்டீங்க தெரியுமா அட்டகாசமா இருக்கும் காரம் வேணும் எங்கள் ஊரோட ஸ்பெஷல் வந்து குரு ஊருகாய் அல்டிமேட் ஊருகாய் நான் யாரும் கமெண்ட் பண்ணி ஊருகாய் சாப்பிட்றது உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்ட்டு இப்படியே நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா போகும்போது எதையும் எடுத்துட்டு போகல வாழ்கிற இந்த காலம் நல்லா சாப்பிடுவோம் எந்த நோயும் வராது நம்ம ஆரோக்கியமாக இருப்போம் ஆனந்தமாக இருப்போம் சந்தோஷமாக இருப்போம் அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த ஆண்டாளுக்கும்
திருச்சந்திர முருகருக்கு நரசிம்மருக்கு நன்றி நாளை மீண்டும் ஒரு சமையலில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் ஒரு ஆளை ரெடி பண்ணிட்டேன் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெய்கின் ஆயுஸ்வல் இதுவும் எதுவும் கலந்து போகும்